Llegó el día. Después de muchas especulaciones, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó un proyecto para regular el uso de la marihuana a través de una nueva ley general para la regulación y el control de la cannabis. La senadora Olga Sánchez, que será secretaria de Gobernación dentro de 20 días, expuso ante el Pleno de la Cámara Alta que la política de drogas siempre ha sido un discurso polémico, y México se decidió a combatir a través de la prohibición y de las armas. Pero eso ha causado miles de muertos. Olga dijo, 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos en 10 años, además de miles de niñas, niños, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números, dijo, son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Lo dijo con razón. La senadora manifestó que México está a la altura de la discusión que ha tenido niveles internacionales y que debe generarse para salir del pantano de la realidad en la que estamos. No se trata, para que nadie se equivoque, de promover el uso de las drogas, nada de eso. Ya que, así como es notorio que la adicción daña proyectos de vida, destruye familias y generaciones enteras de jóvenes, también comienza a ser preocupante la relación que guardan las políticas públicas para enfrentar este problema con los altos grados de inseguridad y de ingobernabilidad que hay en nuestro país. No queremos más muertos, dijo Olga, sin importar si son policías, militares o narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales. No queremos más familias enlutadas. No queremos más sangre que ensucie nuestra patria. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio. Thank you.